Merangi HIV AIDS. Kita lanjut lagi. Di mana di dalam tujuan MDGs ya, punya bidang kesehatan ada tujuh ya. Salah satunya yaitu menurunkan angka kematian anak. Di dalam pertemuan ini kami khusus untuk menurunkan angka kematian anak. Nah, perlu diketahui bahwa capaian 2007 untuk e, dari target nasional yaitu 2007 34 per 1000 kilo e, per 1000 kelahiran hidup kemudian untuk angka kematian ibunya tadi angka kematian bayinya capaiannya tahun 2007 228 per 100 ribu kelahiran hidup ya. Kemudian prevalensi gizi kurang pada anak balita yang diharapkan nantinya 15% pada waktu tahun 2007 18,4%. Jadi diharapkan nanti uh, di dalam RPJMN nasional ya tahun 2010 sampai 2014 itu diharapkan uh, meningkatnya usia harapan hidup yang menjadi 72 tahun angka kematian bayinya 24 per 100 eh, per 1000 kelahiran hidup kemudian angka kematian ibunya 118 per 100 ribu kelahiran hidup ya, kemudian menurunnya prevalensi gizi kurang menjadi 15 persen pada MDG tahun 2015 diharapkan bisa mencapai angka kematian bayinya 23 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibunya 102 per 100 ribu kelahiran hidup ini menurunkan prevalensi gizi kurang pada tahun 2015 ya. prevalensi gizi kurang pada anak balita 0 sampai 60 bulan ini target 2015 15,5% pada saat ini masih mencapai 18,4% yaitu tahun 2007 kemudian prevalensi di sebelumnya saat ini 5,4% diharapkan 2015 3,6% ya. kemudian lanjut Gambaran untuk Kabupaten Kapuas. Nah, di sini masih kelihatan ya Kabupaten Kapuas pada tahun 2010. BGM-nya masih banyak, terserah aja ya. BGM-nya untuk tahun 2010 itu 3975. Kalau kita BGM per yang ditimbang, ya itu 3,4 persen. Sedangkan pada SPM itu sekitar dua lebih ya. Kita masih di atas SPM. Jadi kita berupaya untuk menurunkan BGM ini. Ya BGM adalah bawah garis merah ya. Mungkin ada bapak ibu yang membuat sebutan. Ini untuk tahun 2011 ya, sampai dengan bulan Mei. Ini bisa dilihat pada data bahwa BGM per D ya masih tinggi ya, tiga tiga persen lebih ya, tiga persen lebih. Dan yang terakhir bulan Mei ini ini ada empat koma dua persen karena ada beberapa puskesmas yang belum melapor, sekitar sembilan puskesmas yang belum melapor sehingga uh, bayi yang ditimbang cuma enam ribu ya masih banyak puskesmas yang belum melapor masih tinggi angkanya kemudian tingkat partisipasi masyarakat terserang aja masih rendah ya D per S nya masih 25 persen ini menurunkan angka kematian anak ya. pada saat ini berdasarkan Fokus. Data tahun 2007 ini 44 per 1000 kelahiran hidup saat ini ya. Sedangkan targetnya untuk 2015 adalah 32 per 1000 per 
ibu kelahiran hidup. Kemudian angka kematian bayinya saat ini 34 persen ibu kelahiran hidup dan target untuk 2015 23 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian neonatal ya, saat ini 19 ya, per 1000 kelahiran hidup diharapkan tahun 2015 bisa turun menjadi 14 per 1000 kelahiran hidup. Proporsi anak umur 1 tahun yang diimunisasi campak ya, saat ini 60 eh bukan saat ini ya tahun 2007 67 persen diharapkan 2015 92 persen. Ini indikator ya, indikator program kesehatan anak sesuai sesuai dengan restra Kementerian Kesehatan 2010-2014 ya, di mana kita diharapkan bisa mencapai 90 persen ya untuk KN1, KN2 nya, KN lengkap 88 persen, kemudian pelayanan kesehatan bayinya 90 persen dan pelayanan kesehatan balita 85 persen, penanganan neonatal komplikasi 80 persen. Nah, ini bisa dilihat ya, mulai tahun 1997 sampai 2010 ya, keadaan di Kabupaten Kapuas, KN1 dan KN2-nya. Ini tidak jelas, nah ini kita berupaya terus ya untuk bisa meningkatkan ya, tapi di sini terjadi naik turun ya. Di mana pada tahun 2002, 2003 kita naik tinggi 84 sampai 87 kemudian turun ya. Nah, untuk 2009 kita juga masih rendah 78 dan 2010 kemarin 92 persen. Nah, ini data kita ya untuk puskesmas ya 2010 Januari sampai Desember ya 2010 puskesmas puskesmas. Ini kalau kita lihat memang yang rendah adalah Puskesmas yang sangat jauh dari kita ya, termasuk puskesmas sangat terpencil di sini. Ya, atas, uh, puskesmas Palangko, Sungai Anyok ya, itu memang masih sangat rendah sekali. Memang terus raja keterbatasan sarana prasarana ya, baik tenaga maupun sarana kesehatan di sana sangat minim. Nah ini angka kematian bayi tahun 2010 berjumlah 86. Penyebab terbanyak adalah BPLR, ya, 33, kemudian asfiksia ini 16, kecamatan ya, 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 ya. 2, kemudian pelayanan komentar ada 4, baik mati dan pelayanannya 14, ya. jadi terbanyak adalah penyebabnya BPLR. Ini ya, eh, proporsi antara BPLR dengan kematian yang lain, jadi terlihat bahwa BPLR sangat ya hampir ada yang hampir separuh ini ke tahun 2009 50 persen disebabkan oleh BPS kan 28 29 hampir 50 persen disebabkan oleh BPS nah ini data ya data kematian tahun 2010 ya kita rinci datanya jadi tempat kematian ini Nah, banyak nah, kita rujuk sudah ya kita rujuk ke rumah sakit ya Dan ini datanya ya ada yang di Banjarmasin dan di rumah sakit Kapuas ya Ya, bisa malaria, 
data perpuskesmas, kemudian DO-nya yang untuk 2010 ada apa saja. Jadi kalau dilihat dari data ini turun ya. Ya, tim nakesnya, tim nakes kita 2010 90 ya. 90%, dan perlu diketahui juga bahwa di Pemda Kamuas telah mencanangkan waktu itu tahun 2009 persalinan gratis untuk seluruh penduduk Kapuas jadi untuk seluruh penduduk Kapuas pelayanan kesehatan gratis di mana pelayanan persalinan gratis yang masuk di dalam pelayanan kesehatan itu kita diberi anggaran ya, jadi kita juga klaim ya, klaim ke Pemda e, untuk persalinan ini. Ini data persalinannya, memang kalau dilihat lagi dari data ini, Sungai Hanyuk masih tetap terjelek ya, terendah. Mungkin untuk program lain juga, Sungai Hanyuk kita juga sebetulnya sudah memberi perhatian khusus juga ke Sungai Hanyuk, tapi terjadi lagi dengan sarana dan perasaan ini. Ini kebijakannya, kebijakan pelaksanaan di, diarahkan menghasilkan masukan untuk pendukung strategi yaitu kegiatan prioritas di mana satu puskesmas ada satu kegiatan prioritas pengembangan ya. Kemudian ke kegiatan puskesmas dilaksanakan dengan berdasarkan asas kemitraan dan orientasi yaitu dengan pengakalan ini. Kemudian dilaksanakan koordinasi dan sinergisme secara berjenjang. Setiap puskesmas harus memiliki minimal satu kelas ibu percontohan dan satu daerah kadasi. Ini masalah-masalah yang ada di Kabupaten Kapuas ya. Terserah aja bahwa kualitas ARD-nya masih rendah ya. Di mana pada waktu kita ke desa ya, kita kelas itu masih banyak uh, ANC atau nomor ya. Uh, masih banyak uh, masyarakat yang belum tahu tentang dari bahaya tanda-tanda bahaya kehamilan. Kemudian distribusi bidan masih rendah ya dari seluruh desa yang ada hanya sekitar 45 persen aja yang mas sudah ada bidan yang ujung. Jadi 55 persen itu belum ada bidan ya. Kemudian ini bidan banyak yang izin baca terang aja bahwa bidan ini memang untuk ya minimal tiga ya tiga kebidanan dan kebetulan di Kabupaten Kapuas Akar Kapuas ini membuka pendidikan um, tiga tiga kebidanan ini sehingga mereka memang berupaya bisa meningkatkan ya pendidikannya dan ini memang suatu kewajiban ya jadi kita juga tidak bisa menolak ya untuk mereka yang menginginkan tiga karena menurut peraturan yang baru bahwa bidan ini bisa melakukan praktek itu bila sudah di tiga kebidanan. Kemudian rendahnya cakupan persalinan nakes ya, khususnya di daerah yang sulit ya. Jadi seperti Sungaiano, Palangko ya, memang daerah yang sangat terpencil ya, termasuk daerah sangat terpencil. Kemudian banyak des bidan yang belum pelatihan APN ya, sehingga kualitas pertolongan sebenarnya masih dari optimal ya dan terus saja juga um, ini sangat perlu sekali ya untuk keterampilan bidang ya karena memang juga terbatasan biaya dana ya sehingga kapas belum mampu untuk bisa melakukan APN ke seluruh bidang yang ada ya tapi sudah pernah ada ya sudah pernah ada pasti cuma sedikit ya sebenarnya Kemudian perpindahan petugas ini juga sangat mobile ya, khususnya bidan yang mampu konek ya, ini sangat tipis ya. Pada waktu sudah dilatih, nanti akhirnya minta pindah ya, mengikuti suami. Dan itu pun tidak bisa kami tolak ya, karena memang mengikuti suami ya, jadi kita tidak bisa mencegah.
masalah kehamilan, persalinan, dan juga penyakit infeksi serta nutrisi atau gizi. Uh, ini adalah penyebab kematian pada bayi, di mana sebagian besar terjadi pada neonatal. Yang kedua pada diare dan pneumonia. Ya. Kemudian demikian pula dengan angka kematian balita, terutama pada masalah neonatal, pada diare dan pneumonia. Tapi jangan lupa bahwa 55 persen, 5, 5 persen kematian pada pada apa namanya pada balita itu disebabkan oleh tenggelam ya jadi kalau katakanlah kapuas ini berada di daerah yang banyak sungainya gitu ya itu atau berada di laut atau apapun lah ya itu juga perawatan pada anak peran dari keluarga juga harus segera ini adalah periode kapan neonatal itu meninggal ya Biasanya dia terjadi pada 6 jam pertama kehidupan. Ya, jadi kalau di daerah bapak ibu, katakanlah lebih banyak ditolong oleh bidan yang datang ke rumah. Ya, saya tidak pernah dengar tuh ada bidan yang nongkrong di rumah ibu setelah nolong kasus lebih dari enam jam. Ada, ya, nggak pernah ada, nggak ada. Padahal di situ adalah periode kritis dari ibu dan anak, ya. Kemudian ini adalah minggu pertama, sehingga dikatakan, ya, persalinan dan persalinan dan minggu pertama adalah kunci saat sebagian besar bayi meninggal. Saat itu pula juga cakupan pelayanan terendah untuk ibu dan bayi. Dari beberapa negara yang saya kunjungi. Banyak negara yang membuat terobosan Bagaimana menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan balita Dengan cepat ya Mereka mempunyai kebijakan Dengan kontribusi pemerintah Menggratiskan semua persalinan Di fasilitas pemerintah ya. Yang kedua Dia akan menjemput ibu yang akan bersalin Satu minggu sebelum bersalin dan memulakan satu bulan eh satu minggu setelah persalinan semua gratis dari pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau katakanlah kita mau membuat terobosan saat itu dengan begitu, saya yakin bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi akan turun dengan drastis. Padahal kita tahu ya salah satu untuk mencegah kematian pada neonata adalah pemberian inisiasi menyusui. Siapa yang berperan di sini? Ibu yang paling berperan. Ya. Namun harus mendapatkan pengetahuan dan fasilitasi dari para profesi dalam hal ini terutama dinas dan dokter kandungan. Ya, karena pemberian inisiasi menyusui ini itu bisa menurunkan angka kematian balita eh bayi neonatal sebesar 20 Ya. Kemudian kalau kita lihat berapa sih estimasi kematian yang terjadi? Saya memang di sini campur-campur ya antara nanti uh, kapuas dengan uh, apa namanya dengan kalimantan karena datanya itu yang kita lihat Kalimantan Timur, eh Kalimantan Tengah. Ini diperkirakan ada 1240 bayi yang meninggal di Kalimantan Ya. Nah, yang paling penting adalah ketika kita melakukan intervensi paling banyak di mana sih bayi-bayi itu meninggal? Yang pertama adalah pada mereka yang mempunyai sosial ekonomi yang rendah. Ya. Kemudian pada mereka yang orang tuanya kurang berpendidikan dan juga terutama di pedesaan. Yang tentunya ketiga ini sangat terkait erat dengan pengetahuan dan juga akses dia untuk mendapatkan pelayanan ya, Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu mohon kiranya yang paling berperan adalah Bagaimana profesi tadi mendukung inisiasi menyusun ini Tidak sama sekali memberikan susu botol pada semua anak yang dilakukan susu sebagi oleh tenaga kesehatan Apa hal apa yang harus ditempuh oleh pemerintah bantuan? Mungkin perlu adanya regulasi atau edaran 
melarang dengan keras adanya tenaga kesehatan seperti itu bidan, dokter, maupun pengawat untuk memberikan susu ya. karena susu bokor itu tidak saja membuat dia lebih tinggi untuk menjelang kematian tapi juga dia itu berarti menghambat anak untuk mendapatkan kecerdasan yang ya kemudian nah ini adalah apa sih penyebab kenapa anak-anak di gafir itu tua dan miskin bersiko lebih tinggi untuk meninggal yang pertama adalah dia lebih mudah terpapar oleh anak bagaimana mungkin orang tua yang punya anak lebih katakanlah tiga atau empat lebih kal terhadap anak-anaknya dengan dibandingkan dengan orang tua yang punya satu atau dua kemudian yang kedua kemungkinan untuk memperoleh intervensi pencegahan juga kurang ya orang-orang dari keluarga miskin akan lebih fokus pada bagaimana dia mengisi perutnya pertama ini jadi kalau dia untuk pelayanan kesehatan itu dianggap nomor yang tersebut ya apalagi hanya untuk pencegahan dia berpikir hanya bagaimana anak saya kenyang bagaimana anak saya kalau sakit bisa berobat gratis padahal tidak cukup hanya Kemudian yang kedua karena gisinya yang jelek, ya, dia akan menjadi lebih mudah menjadi sakit sehingga ketahanan tubuhnya penyakit juga rendah dan akses ke fasilitas kesehatan. Ya, kita tahu bahwa ada jam kesmas, kita tahu ada jaminan dari pemerintah. Tapi kenapa sih orang miskin itu masih ada tetap meninggal? Yang meninggal itu karena apa? Pasti yang harusnya meninggal kenapa dia meninggal? Bukan karena masalah biayanya, tapi masalah fasilitas, masalah dia untuk mendapatkan akses itu yang menjadi masalah. Ya, mungkin masalah transportasi, mungkin masalah pengetahuan dia yang kurang, mungkin juga masalah yang terkait dengan masalah keluarga. Ya. Kemudian kesempatan untuk memperoleh layanan kesehatan yang memadai di fasilitas juga kurang. Ya, kita tahu ya di Indonesia itu dibangun rumah sakit yang bagus dan mewah. Dokternya juga ganteng-ganteng menteleng ya. Tapi apakah kita pernah berpikir bahwa masyarakat yang tidak mampu itu merasa minder ketika dia masuk di rumah sakit? Dia tahu bahwa berobat itu gratis. Tapi rasa rendah diri dia yang menyebabkan kadang-kadang dia tidak akan pergi ke fasilitas kesehatan. Nah itu itu adalah faktor faktor sosial determinan yang harus kita pikirkan. Ya, kemudian kesempatan untuk mendapat obat pencegahan kematian juga kurang. Ada, ada beberapa obat yang memang tidak bisa ter, apa namanya, tercover oleh suatu sisi jaminan. Nah, ini adalah tiga hal penting yang harus kita pikirkan bersama. Bagaimana sih supaya anak itu tetap harus berlangsung? Ya? Yang pertama adalah tiga pesan kunci. Tiga pesan kunci yang harus dipahami bersama Baik oleh keluarga Baik oleh nah, orang dinas kesehatan itu tersendiri tentunya, Dan juga oleh etas program dan dibuat komis Yang pertama bahwa kita paham betul Bahwa setiap bayi dan balita Memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang paling Tanpa kecuali Nanti kita lihat Apakah dinas kesehatan kabupaten Dengan jajarannya dan juga pemerintah daerah sudah yakin betul bahwa setiap anak bayi dan balita yang ada di daerah ini mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang baik. Yang kedua, yang kedua adalah setiap bayi dan balita sakit ditangani secara baik. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, profesi baik itu bidan, perawat maupun dokter, dia harus selalu meningkatkan kompetensinya agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik Masalahnya dia bukan kompeten dan tidak kompeten Masalahnya bagaimana dengan perilaku dari tenaga kesehatan itu Untuk memberikan pelayanan yang baik Dari studi yang kami lakukan ya, Walaupun katakanlah bidan perawat dokter itu sudah dilatih Dia tetap mempunyai perilaku sebelum dia mendapatkan jadi pelatihan itu bukan satu-satunya jaminan orang itu untuk memberikan pelayanan ya, ya. Kemudian setiap bayi dan balita tumbuh dan berkembang secara 
untuk dia tumbuh dan berkembang secara optimal ini di sini tidak cukup hanya peran dari dinas kesehatan dan jaringan tapi peran dari keluarga itu sangat intervensi apa yang sudah kita lakukan terhadap keluarga-keluarga yang ada di kabupaten Papua agar mereka juga berperan aktif dalam hal perawatan anaknya kemudian ini adalah indikator ya. indikator agar anak itu tetap berlangsung secara hidup dengan uh, optimal yang pertama kunjungan yang nata lengkap yang kedua yang kedua adalah kunjungan yang nata lengkap di sini sudah tiga kali ya jadi anak mendapatkan pelayanan neonatal ya, kunjungan neonatal itu tidak harus tenaga kesehatan datang ke rumah sekali lagi pelayanan neonatal itu tidak harus selalu tenaga kesehatan datang ke rumah bisa jadi anak itu masih katakanlah bisa anak pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan bisa juga anak itu datang ke tenaga kesehatan ya ya tentunya ini harus sesuai dengan standar ya jangan sampai kunjungan lengkap KN-nya lengkap bagus ternyata penurunan neonatalnya juga tinggi itu banyak terjadi ya jadi ketika tenaga kesehatan kita datang dia just showing aja ya. hanya hanya melihat saja tidak memberi penyuluhan ya. tidak pak tidak paham betul apakah keluarga itu tahu bagaimana cara merawat anak bagaimana memberikan asih ya kemudian yang ketiga adalah penanganan neonatal dengan komplikasi artinya di sini neonatal dengan komplikasi itu bisa dari yang terendah yang paling mudah sampai yang paling sulit. Yang paling mudah bisa dilakukan oleh pihak keluarga. Anak dengan BBL ya. itu tidak harus selalu tenaga kesehatan yang berperan, tapi lebih banyak berperan adalah keluarga. Yang tentunya di sini peran dari petugas kesehatan memberikan penyuluhan, memastikan bahwa keluarga tahu bagaimana melakukan metode KMC atau metode KMC. ya kami punya videonya di mana anak 1,5 itu bisa hidup setor ya di luar di, di Afrika ketika dia dalam selalu genongan ibunya jadi ibunya sambil masak sambil nuci itu e, menggendongan ya kemudian kunjungan bayi ya artinya di sini setiap bayi baru setiap bayi ya anak 0 eh, 1 sampai 11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kemudian dia ditimbang minimal empat kali dalam eh, satu tahun, kemudian dia juga mendapatkan pelayanan SDDTK minimal empat kali. Ya. Pelayanan SDDTK ini penting untuk melihat sejauh mana sih anak itu berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan berkembang. Kemudian mendapatkan vitamin A satu. Untuk kunjungan anak balita ini adalah E, pelayanan kesehatan yang diberikan pada anak usia e, satu tahun sampai usia lima tahun, di mana di sini kita pasti yakin mereka itu mendapatkan e, pelayanan penimbangan minimal delapan kali dalam satu tahun, kemudian e, pelayanan stimulasi deteksi pertumbuhan dan perkembangan dua kali dalam satu tahun dan vitamin A dua kali dalam satu tahun. Kemudian yang terakhir ini adalah penanganan balita sakit sesuai dengan manajemen terpadu Ya. Materi ini diberikan sudah ketika anak-anak kita sekolah di e, apa namanya preservis ya dan juga penanganan di rumah sakit. Nah, strategi apa yang dilakukan agar anak itu tetap hidup secara optimal? Yang pertama adalah yang pertama ya adalah ya, sekali lagi penggerakan dan pemberdayaan masyarakat untuk jadi bukan membangun fasilitas kesehatan yang canggih. Tapi ini kita selalu bicara menggerakkan dan memberdayakan masyarakat. Tapi tolong ditengok masing-masing. Tidak usah di Kapuas lah, sama di Kementerian juga Kesehatan juga. Berapa sih alokasi dana kita yang digunakan langsung untuk ini? Tidak banyak. Sebetulnya banyak kalau dana bok yang diberikan itu juga dimanfaatkan untuk harus harus dimanfaatkan untuk ya termasuk kemitraan dengan LSM potensi ya kita yakin kita sadar betul
bahwa kemampuan kita sangatlah terbatas. Sehingga kalau memang kita merasa tidak mampu atau kurang mampu, bukan tidak mampu, kurang mampu karena keterbatasan SDM maupun keterbatasan waktu, coba berupaya untuk melakukan proses. Ya, tadi Ibu sudah mengatakan untuk daerah-daerah tertentu kalau memang kita tidak sulit untuk mendapatkan tetangga. Langkah outsourcing itu adalah salah satu teknik untuk mengatasi hal tersebut. Yang kedua, meningkatkan akses dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Bagaimana dengan aksesnya? Aksesnya mudah nggak terjangkau nggak pelayanan kesehatan? Ya, tidak berarti bahwa semua orang harus mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Tapi dia mendapatkan pelayanan sesuai dengan kriteria penyakit yang dulu. dialami. Dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat itu yang... memandang kualifikasitas pelayanan. Itu bisa lihat, ya. Ya. Dibangun puskesmas, dibangun katakanlah puskes, ditempatkan di dan desa, kemudian adanya rumah sakit yang sanggup. Tapi masyarakat itu tidak, tidak merasa bahwa itu adalah kebutuhan tidak merasa bahwa saya harus menjangkau pelayanan itu. Nah, itu artinya di sini nomor satu kita masih sangat laku. Ya, kita lihat nanti seberapa jauh hal ini menjadi kendala di Kabupaten Kapuas. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan sistem surveillance, monitoring informasi dan data. Ya, saya lihat tadi dibandingkan mungkin dengan Kabupaten lain, ini Kapuas bagus. Ya. Yang paling penting adalah tindak lanjut dari yang sudah dilakukan oleh Ibu Kepala Dinas dan dari ya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan pembiayaan kesehatan. Meningkatkan pembiayaan kesehatan tentunya harus diimbangi dengan seberapa efektivitas penggunaan pembiayaan kesehatan yang ada di Kabupaten Bapak-bapak dan Ibu, ini adalah indikator bagaimana agar Bayi baru lahir dan balita itu harus hidup secara normal. Ketika dia baru lahir, harusnya dia dilakukan ditolong oleh tenaga kesehatan. Ya, persalinan oleh tenaga kesehatan itu ternyata setelah dievaluasi tidak cukup, tidak memberikan penurunan angka kematian yang cukup bermakna terhadap kematian ibu maupun bayi baru. Ya. Jadi ternyata penempatan di dani desa itu tidak memberikan angka kematian penurunan angka yang cukup bermakna terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi. Saya bisa tentukan nanti saya. Kemudian perlindungan terhadap petanis menaturun ketika ibu hamil. Yang ini menyusui ini Bagaimana dengan perawatan postpartum Dan juga bagaimana Kita berupaya untuk mencegah Terjadinya penularan HIV AIDS dari ibu hamil Sampai uh, pada anak ya. Kemudian Ketika dia sudah dilahirkan Dia harus mendapatkan ASI eksklusif ya, Sekali lagi Peran bidan Peran bidan sekali lagi saya tekankan Peran bidan itu sangat laku Untuk keberhasilan ASI karena ibu hamil, ibu bersalin, katakanlah -kata keluarga itu manut banget dengan bidan dalam hati. Bagaimana cara bidan-bidan kita melakukan konseling untuk hal ini? Itu harus mungkin harus dievaluasi oleh dinas kesehatan. Kemudian pemberian ASI dan MPASI dan yang paling penting juga jangan dilupakan pemberian makanan tambahan harus dimulai sejak anak usia. Karena kebutuhan nutrisi anak mulai 6 bulan itu hanya 70% dari ASI Tapi 30% dari Kalau dia terlambat mendapatkan makanan tambahan Artinya kebutuhan nutrisinya juga tidak maksim ya? Kemudian menyusui hingga usia 2 tahun Kemudian bagaimana dengan cakupan imunisasi Harusnya setiap anak itu mendapatkan imunisasi dasar yang tapi terlalu banyak indikator yang kita pakai sehingga kita menggunakan campak dan DPT 3 ya artinya kalau dia sudah mendapatkan imunisasi campak dia cakupannya artinya 
cakupan imunisasi lengkapnya bagus dan juga DPT juga. Kemudian bagaimana dengan upaya preventif? Ya, cakupan suplementasi vitamin A pada bayi. Nanti kita lihat seberapa sih banyak anak balita yang ada di kapuas ini yang mendapatkan vitamin A. Kalau dia kurang di mana kendala? Satu yang pertama, pengadaannya cukup atau tidak? Yang kedua, distribusinya bagaimana? Terjangkau nggak sampai anak-anak yang ada di daerah perkebunan kelapa sawit utama? Yang ketiga, kalau sudah dikasih diminum nggak? Ya, jangan sampai karena pemerintah daerah sudah mengeluarkan uang yang cukup besar untuk ini, tapi tidak sampai di mulut anak-anak tersebut. -anak. Kemudian penggunaan sumber air bersih dan sanitasi ini kayaknya menjadi masalah ya di di kapuas. Kemudian penggunaan kelambu yang berinfeksi atau berinsektisida ini menjadi penting karena kalau nggak salah ini adalah termasuk daerah yang malaria. Daerah malaria berkontribusi terhadap terjadinya kemarin malaria pada ibu hamilan, kemungkinan perdarahan tadi karena anemia yang disebabkan oleh malaria dan berkontribusi terhadap terjadinya bayi berenang berat bayi lahir yang berkontribusi terhadap kualitas dari anak tersebut yang nantinya akan berdampak terhadap kualitas dari SDM yang ada kemudian bagaimana dengan tata laksana ya, pengobatan dengan antibiotik yang tepat pada penemun ya, ini perlu menjadi pengawasan khusus bagi dinas kesehatan terhadap semua tenaga kesehatan yang ada di daerah untuk tata laksana penyakit baik itu untuk pneumonia, diare maupun malaria. Nah, bapak bapak dan ibu itu untuk menilai sejauh mana sih kondisi yang ada di tempat kita, tentunya pengukuran indikator ini harus dilihat dari segi input, proses, output, outcome dan dampak. Ya, dampak itu tidak mungkin menjadi bagus kalau di input proses dan outputnya juga tidak baik. Ya, dan ini perlu dilakukan suatu mapping ya, Jadi mapping itu ketika kita mengajukan pembiayaan Kita melakukan mengajukan suatu aktivitas Itu tentunya harus real dengan kondisi yang sesungguhnya real. Ya, Dilihat dari segi fasilitasnya, dilihat dari peralatannya, dilihat dari pelatihan Dan yang paling penting juga adalah tidak hanya kompetensi dari tenaga kesehatan tapi juga perilaku dari tenaga kesehatan ya, Karena itu akan berpengaruh terhadap output dan juga outcome ya. Apa sih sesungguhnya permasalahan yang terkait dengan kelangsungan pelayanan kesehatan? Yang pertama terkait dengan akses Keterjangkauan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Yang kedua terkait erat dengan kualitas pelayanan Baik akses maupun kualitas pelayanan di sini sangat dipengaruhi oleh SDM, SDM di rumah tangga, SDM di fasilitas kesehatan, SDM pemegang dan penanggung jawab program baik di puskesmas maupun di rumah kesehatan, dan juga masalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam hal ini mungkin bapak bupati dan jajaran. Kita lihat untuk Kalimantan Tengah. Untuk kelangsungan hidup anak, tentunya kita berpikir dari sejak dia di dalam kamar. Kita lihat saja, bagaimana dengan Kalimantan Tengah? Ya, ternyata ibu hamil, ya, yang ada di Kalimantan Tengah, ketika dia katakan mendekati kehamilannya akhir, ya, itu yang berkunjung ke fasilitas kesehatan itu kurang dari 40 persen. Kita bisa bayangkan, dari 100 orang yang hamil, akan Ya, satu minggu atau dua minggu sebelum persalinan Yang berkunjung itu hanya kurang dari 40% Padahal ini adalah hal yang sangat vital Bagaimana kita tahu bahwa ibu ini mempunyai risiko tinggi, faktor risiko ya, Itu tidak tercover yang tampil Sehingga tadi ketemu Ketemu ibu yang meninggal 11 ya, ya, tahun 2010 14 tahun 2009, 13 tahun 2008 Itu yang dilaporkan oleh 
tenaga kesehatan kita belum yang tidak tahu apa ya. karena memang perilaku masyarakat di sini yang sangat rendah untuk mengunjungi fasilitas kesehatan tapi kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pertolongan tenaga kesehatan lebih bagus dibandingkan dia berkunjung ke tenaga kesehatan jangan bahagia dulu bu ini adalah karena dia tahu bahwa untuk persalinan oleh tenaga kesehatan gratis ya tapi kita lihat di sini kasel kata ya ternyata ya walaupun dia persalinan oleh tenaga kesehatannya itu di hampir 60 persen mereka itu hanya eh kurang dari 20% yang bersalin di fasilitas kesehatan. Tolong, tolong di ini tidak cukup oleh orang dinas kesehatan dan jajaran. Perlu peran dari semua pihak, utama kepala desa, kemudian apa namanya camat dan juga mungkin kalau perlu bupati setelah turun ketika di lapangan. Tidak akan aman seseorang ketika dia bersalin di rumah. Ya, saya punya cerita ya, ini betul kejadian. Ada dokter Opskin, istrinya dokter melahirkan, ditolong oleh suaminya. Meninggal. Pada karena pada lah. Opskin ya, ini, itu ini 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 nggak nggak cerita nggak cerita bang, ini cerita lagi. Ya, ini fakta. Ya, pada kita tahu dia dokter Opskin, dia tahu deteksi dini yang bagus, ya kan? Dia ngerti. Tapi ternyata Kecepatan dia untuk merujuk, ya, itu menjadi salah satu kendala yang menyebabkan istri meninggal. Ya, yang kedua, ketika saya berkunjung di NTT itu ada suami istri dokter umum, ibunya tidak di biaya, ditolong oleh suaminya dan ibu matur. Meninggal di rumah, ya. Sehingga kalau kata kata, kalau tak. Kenapa angka kematian ibu dan bayi baru lahirnya tinggi? Ya ini penyebab persalinan lebih banyak di rumah. Ya, banyak dari 100 orang yang melahirkan hanya 20 orang yang di fasilitas kesehatan. Ini sudah termasuk fasilitas di polindes. Kita belum tahu lagi bagaimana sih kualitas polindes yang ada di tempat kita. Ya, jadi tolong mesti kita lihat sama-sama. Ya, kemudian bagaimana dengan kunjungan yang datang? Ya, di sini 55,6 persen. Ya, sedikit lebih rendah daripada pertolongan oleh tenaga kesehatan. Ya, tapi bagaimana dengan imunisasi lengkap tadi? Ini dari hasil SDK, eh, dari hasil Iskesgas 2010. Lumayan. 54,8 persen. Ini jauh lebih bagus daripada hasil riskes gas 2007. Nanti saya akan perlihatkan. Kemudian bagaimana dengan cakupan vitamin A berpotensi? Ya, sayangnya ini cakupan vitamin A adalah cakupan vitamin A satu tahun, jadi nggak tahuan nih. Kalau dia cuma dikasih satu kali nggak tahu. Ya, ini 59,7 lebih bagus daripada tahun 2007. Dan bagaimana dengan cakupan bayi tadi timbang 6 bulan terakhir ya Pak dari hasil riskes gas 2010. Untuk kalteng ternyata hanya sekitar 50% dari balita kita yang mendapatkan penyumbangan. Itu cuma itu sekali Bu ya. Dalam 6 bulan terakhir. Ya, bisa kebayang ya jadi setengahnya lagi itu enggak. Jadi bagaimana? Gembar gembor kita tentang revitalisasi posyandunya seperti apa? Ya, di mana nih peran dari PKK? Di mana nih peran katakanlah dari ibu-ibu kader? Bagaimana dengan peran pembinaan puskesmas terhadap posyandu dan lain-lain? Ya, jadi jangan heran, andai kata ditemukan di si guru ya cukup tinggi karena memang ternyata pemanfaatan posyandu itu hanya dimanfaatkan oleh 50, eh 50 persen atau setengah dari balita yang ada ya, Kalau katakanlah 40 ribu balita yang ada Di 40 katakanlah 1 ribu berapa ya balitanya? Pak Puas mungkin, ya, sekitar 50 ribu ada ya 9 kali 5 itu berapa? 45 ribu ya 
itu hanya sekitar 20 dia yang pernah datang ke posen yang pernah datang ke posen dulu nah, kemudian ini juga dari diskuskes ya e, ternyata di kalter ini proporsi rumah tangga yang akses air minum lah ya menurut provinsi ini untuk kalter sendiri ya. ya, artinya perlu adanya terobosan kalau memang katakan sumur dari itu sulit di sekolah, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan melakukan modifikasi? Ya, tidak hanya 30 persen, jangan-jangan cuma ibu-ibu yang ada di sini yang dapat. Bagaimana yang ada di luar? Ya, dari 2 juta penduduk tadi hanya sekitar 700 ribu pak, ya, yang dapat air lain. Tapi yang lebih sisanya lagi dia tidak mendapatkan, ya. Tapi ini jauh lebih bagus dibandingkan tahun 2010. Ya, saya saya harap sih nanti makin lama makin naik. Ya, kemudian bagaimana dengan fasilitasi layak menurut provinsi? Ya, ini ada sekitar 25 ya. Ini berapa? 54, 54, 53 persen, ya. Tadi banyak wc berjalan di dalam. Yeah. Ya. Oke okay, ya. Nah, bagaimana dengan rumah tangga yang menggunakan bahan bakar padat? Yang tentunya ini sangat berkontribusi terhadap infeksi saluran pernafasan dan pneumonia, baik itu buat anak maupun keluarga. Di sini kita lihat mungkin okay. Ya. Ini ada sekitar uh, apa namanya yang pakai arang atau kayu itu berkisar antara hampir hampir lima ya. Jadi masih banyak. Jadi tantangan kita jadi nggak bukan kita nyediain hanya antibiotik, tapi bagaimana merubah perilaku ini? Ya. Dan ini bukan bukan tugas dari dinas kesehatan. Sekali lagi bukan dinas kesehatan yang bertugas untuk merubah perilaku masyarakat ini. Ini diperlukan kerjasama dari lintas sekolah. Ya. Kemudian bagaimana dengan ini adalah studi yang dilakukan dengan bantuan WHO bersama profesi dan juga uh, lintas program terkait di mana di Kementerian Kesehatan untuk menilai seberapa jauh sih kualitas yang diberikan oleh tenaga kesehatan kita di ketika dia berada di rumah sakit eh, di puskesmas eh, perawatan maupun ketika dia berada di rumah sakit dengan menilai 10 item yang ada di sebelah yang pertama adalah kita menilai bagaimana sih pelayanan penunjang di puskesmas perawatan maupun rumah sakit bagaimana pelayanan gawat darurat kemudian bagaimana dengan pelayanan di rawat tinggal anak kemudian bagaimana dengan tata laksana ya Apakah pelayanan yang diberikan itu sesuai standar atau tidak? Kemudian bagaimana dengan pelayanan neonatusnya yang ada di sarana pelayanan kesehatan? Bagaimana dengan perilaku dari katakanlah bidan dan perawat untuk memantau pasien? Ya, kemudian apakah pelayanan yang diberikan itu sayang ibu atau anak? Ya, kemudian bagaimana dengan dukungan puskesmas? Ya ini hubungan puskesmas ini karena ini rumah sakit di puskesmas perawat. Ya setelah dia keluar dari puskesmas dan perawatan lanjutan, ada ada atau tidak? Ya <tuh> paling penting adalah juga adalah bagaimana akses ke puskesmas. Ya <tuh> ternyata ya ternyata sekali lagi untuk Kalimantan Tengah dan juga enam provinsi ini, ya kita ini untuk puskesmas perawatan kita menilai masing-masing satu puskesmas perawatan di enam provinsi itu untuk Kalimantan Tengah semua ada di bawah 50 ya jadi bapak ibu kalau punya anak punya cucu yakin saya nggak mau dirawat anak punya cucu ya karena pelayanan penunjangnya aja standarnya hanya 30 persen Ya, kemudian pelayanan gawat darurat 20 persen. Ya cepat mati lah dalam kondisi gawat darurat. Ternyata pelayanannya yang ada 
kualitasnya hanya sedikit ya kemudian ini kita lihat ini kita ambil yang video ya ini harus menjadi perhatian penuh di provinsi ya dan juga kabupaten ini saya nggak mau kapos ya karena waktu itu kayaknya kapos ya ya kemudian bagaimana ketika dia ada di rumah sakit ya ketika ada di rumah sakit kuning ya jauh lebih bagus
Tapi anak-anak kita betul-betul kurang gizi. Ya, kita lihat gizi buruk. Gizi buruk, gizi kurangnya segini. Artinya lebih dari 25 persen dari balita yang ada di daerah kita itu mengalami gizi buruk dan gizi kurang. Ya, nanti bukan bapak ibu yang kasarin bagaimana SDM itu rendahnya SDM kita. Kita lihat aja. Yang kasian adalah bupatinya nanti 20 tahun lagi. Ya, bagaimana orang itu lemot lemot kalau pendiam nanti dia pendiamnya nanti yang berapa nggak tahu. Yang satu. Yang satu ya pak. Ini serius ya. Ini serius. Karena ini pada anak yang kurang ini sangat pendek dan pendek Artinya ini penyakitnya kronis Jadi ternyata Masalah gizi itu Tidak bukan diwarisi oleh Bapak ibu yang kita sekarang Tapi juga diwarisi oleh penanggung jawab kita sendiri Ya Kalau hal ini terjadi Ini akan menurunkan Kualitas SDM Sekitar 25% Ya jadi Anak-anak ya Dengan gizi yang jelek kurang itu kalau katakanlah dia harusnya ini ya harusnya harusnya dia gajinya itu 10 juta setahun ternyata dia cuma dapat gaji 2 juta 2 juta lumayan ya terlalu anu ekstrim tadi ya mungkin harusnya dia gajinya sebulan dua satu juta eh ternyata dia mungkin gaji apa nggak tahu hanya sekitar dua ratus ribu sebulan ya ini mendapatkan vitamin A tiga puluh tiga ini tahun dua ribu tujuh ya ini adalah kita jangan reject angka ini. Kalau kita reject angka ini, nanti kita tidak akan berjalan dengan maju. Sekali lagi kita jangan reject, ya. Kemudian ini balita yang punya buku KIA dan KRS hanya segini yang bisa menunjukkan. Ini yang tidak bisa menunjukkan, ya. Ini angka ini untuk Indonesia, ya. Kemudian bagaimana dengan morbiditas? Ya, angka kesakitan di provinsi Kalteng ya karena tidak bisa muncul di tempat yang ya ini angkanya terlalu kecil ispanya tinggi ya baik itu pada bayi maupun pada balita ya kalau kita lihat ada sekitar 78 persen harus dicari harus dicari oleh penanggung jawab tingkat provinsi baik itu penanggung jawab program anak maupun penanggung jawab P2PR apa sih yang menyebabkan anak-anak kita itu banyak yang menderita ISPA? Ya, apakah tadi dikaitkan dengan penggunaan kayu bakar atau juga dikaitkan dengan rokok dari orang tua, dikaitkan dengan ventilasi rumah, ya? Kemudian pneumonianya juga nggak begitu tinggi, ya? Campaknya lumayan, ini tinggi untuk angka campak, ya? Kemudian Malaria ini lumayan tinggi, ya. Ternyata dari 1,32 prevalensinya ya, itu hanya sepertiganya yang mendapatkan obat, sisanya enggak. Ya, demikian juga ketika anak itu usia 1 sampai 4 tahun, yang dapat pengobatan hanya lumayan lebih besar, ya. Karena mungkin pada bayi gejalanya tidak begitu kelihatan. Nah ini dia ya kita bisa lihat kenapa sih penyebab kematian kita itu diare menempati urutan kedua dibandingkan dengan pneumonia ya karena ternyata hanya 50 persen dari anak-anak kita yang menderita diare yang mendapat orang ini ini yang mendapat loh ya belum tentu di sini ya ada balita juga seperti itu jadi tidak semua sekarang bohong kalau orang-orang itu semua balita diare dikasih orang itu bohong Ya, padahal itu ya kita gembolkan e, berkaitan. Nah, ini adalah upaya terobosan. Ya, upaya terobosan untuk menurunkan angka kematian neonatal bayi dan balita. Sekali lagi, ya, bahwa persalinan itu harus di fasilitas kesehatan yang memadai. Ya, jadi tugas kita nanti adalah dari dinas kesehatan melakukan mapping tentang bagaimana ketersediaan peralatan untuk melakukan eh, apa namanya 